¿Qué tal, niños? ¿Eh? ¿Les gustó la función? ¿Eh? ¿Cuál es su animal favorito? ¿Ya estoy seguro que es un perrito? Sí, mira, voy a hacer un perrito. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¡Vamos! ¡No! ¡Te llama Roque! ¿Qué tal, Jorge? Mira... Hay algunas cosas que necesitamos hablar. Voy a serte franco. El circo está en la quiebra. ¿En quiebra? ¿Vamos a tener que cerrar? No, 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 no. Deja que termine. Hemos recibido una oferta. ¿Lo vas a vender? Sí, van a traer unas cuantas chicas del extranjero. Vamos a convertirnos en el circo de los deseos. Pero... Eso sí... No quieren que aparezcan muchos payasos en escena. Paco estaría unos cinco minutos y... Y tú... ¿Yo qué? Quiero que me ayudes a levantar el circo. Quiero que te metas de administrador. ¿Administrador? ¿Y el, ¿Y el dinero que perdí el año pasado? ¿Cómo vas a confiar en mí? Mira, tú ya estás muy bien. Lo, lo de la plata ya pasó. Olvídate. Olvídate de todo eso. Ya, ya, ya no tiene nada que ver. Mira. Jorge. Yo te he visto crecer. He trabajado con tu familia toda la vida. No te voy a fregar al final. Mira. Este es el nuevo afiche. Un concepto así nos salva. Claro. Tenía que ser Marcelo el que salve el circo. ¡Jorge! ¡Espera, Jorge! ¡Jorge! ¿Marcelo? Sí. Está preocupado por ti. Dile que no joda. Tranquilízate. A mí no importa. O sea que vas a aceptar el puesto. No. Porque tú no vas a vender este circo. Quedan tres funciones para llegar a ese momento. Yo no voy a permitir que el trabajo de mi viejo se vaya a la mierda. Vamos a levantar este circo. Y si no levanta... Tendrás las tres mejores funciones de tu vida.
démosle la bienvenida al payaso Rudy. Ahora, el momento que todos esperaban. Rudy, el payaso que no le teme a las alturas. ¡Qué buena función! Da gusto verte así, ¿eh? Gracias. Gracias. No hay nada mejor que despedirse bien. ¿Qué tal es época, ¿eh? Es una pena que tengamos que irnos mañana. Si seguimos, lo podemos llenar. Dame un mes, nada más. Te juro que esto puede reflotar, ¿no te parece? Por favor, olvídate de eso. Si llenamos, es porque la gente siente nostalgia, quiere despedirse. Y no es porque lo vayamos a llenar siempre. Te juro que trate. Marcelo. Sí, Jorge. Soy yo. Ven. Vamos. Primero me botas a la calle y ahora me quieres ayudar. ¿Qué? ¿Roque no te dijo? Quiero que seas administrador. Tú no has cambiado. Y te hace creer que yo quiero administrar alguno de tus burdeles. ¿Yo? ¿No he cambiado? Mírate. Eres una copia del viejo hace 20 años. Borracho, sin plata y aferrado a un sueño que jamás existió. Plata, 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 plata. A ti lo único que te importa es la plata, ¿no? Sí. Es difícil pensar en otra cosa cuando hay que asegurarse que haya que comer. Mientras tú estabas borracho haciendo estupideces. ¿Y todo para qué? para que el viejo te llame a ti el orgullo de la familia. Acéptalo de una vez. El circo muere el sábado y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Solo te queda despedirlo bien y no morirte en esta carpa de mierda. De nada, de nada. Quería hacerle una pregunta. La que tú quieras, la que quieras. Lo que pasa es que a mi elefante le encanta esconderse detrás de las flores. Ah. ¿Usted alguna vez ha visto un elefante que se esconde detrás de una flor? No. Nunca he visto que un elefante se esconda detrás de una flor. Qué bien se esconde, ¿no? <risa> Ahora yo quiero hacerle también un chiste. ¿Sabe usted cómo maldice un pollito a otro? No, ¿cómo? ¡Caldita sea! No, eso no da risa, así que mejor váyase y deje que acá nos divirtamos. 
Ahora, el momento que todos ustedes estaban esperando. ¡Rudy! ¡El payaso que no le teme a las alturas! ¡En el monociclo fatal!